সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো তেল পিঠা আবার অনেকে বলে পাকন পিঠা তো এই পাকন পিঠাটা কিভাবে তৈরি করা যায় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো চলুন ঝটপট করে দেখিয়ে দেই এই তেল পিঠাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে একটা বলে আমি এক কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া নিচ্ছি অবশ্যই কিন্তু চালের গুঁড়া নিতে হবে তা না হলে কিন্তু তেল পিঠা একদমই ভালো হবে না আর এই চালের গুঁড়ার মধ্যে আমি অ্যাড করছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা ময়দা দিলে তেল পিঠাটা কিন্তু সফট হবে এই জন্য অবশ্যই চেষ্টা করবেন ময়দাটা দেওয়ার দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার বেকিং পাউডার অ্যাড করলে আপনার পিঠাগুলো কিন্তু ফুলে যাবে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন অ্যাড করব স্বাদ মতো চিনি আমি এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি অ্যাড করেছি আপনার আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে বা কমে দিতে পারেন অথবা চিনির বদলে গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন এখন এই শুকনো পুকুরগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম পানি আর গরম পানির পরিমাণটা কিন্তু একদমই কম দিতে হবে অর্থাৎ অল্প করে দিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে আর এই তেল পিঠার ব্যাটারটা কিন্তু খুব বেশি পাতলা বা খুব বেশি ঘন করা যাবে না একদম পারফেক্ট হতে হবে অর্থাৎ পাতলা হলে কিন্তু আর একটু ময়দা বা চালের গুঁড়া অ্যাড করে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে অর্থাৎ খুব বেশি শক্ত বা খুব বেশি পাতলা একদমই করা যাবে না তো আমি এরকম একটা কনসিস্টেন্সির ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি এখন এটাকে চুলা চলে যাচ্ছি ভাজার জন্য আর ভাজার জন্য চুলা আমি এরকম একটা পাতলা কড়াই বসিয়েছি আর কড়াইটা কিন্তু অবশ্যই গর্তযুক্ত হতে হবে আর এতে কিন্তু আমি যথেষ্ট পরিমাণ তেল দিয়েছি তেলটা যখন যথেষ্ট পরিমাণ গরম হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে কিন্তু তেল পিঠা দিতে হবে আর এই পাকন পিঠার ক্ষেত্রে তেলটা গরম না হলে কিন্তু পিঠাটা একদমই ভালো উঠবে না যখন দেখবেন তেলটা যথেষ্ট পরিমাণ গরম হয়ে গেছে তখন কিন্তু পিঠাটা দিতে হবে আর এরকম ছোট্ট একটা ডাল তোলার চামচ দিয়ে কিন্তু আপনারা এই পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন যখন দেখবেন যে এরকম ফুলে যাচ্ছে তখন বুঝতে পারবেন আপনার ব্যাটারটা কিন্তু একদম পারফেক্ট বাট যদি দেখেন যে পিঠাটা দেওয়ার পর একটু ছড়িয়ে যাচ্ছে চারপাশে তাহলে কিন্তু আর একটু ময়দা বা চালের গুঁড়া অ্যাড করে দিতে হবে আর যদি দেখেন যে এটা দেওয়ার পরে একটু শক্ত শক্ত মনে হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু কুসুম গরম পানি অ্যাড করে দিতে হবে তো আমি একইভাবে সবগুলো তেলের পিঠা ভেজে নিব আর আমার সবগুলো তেলের পিঠা কেমন হয় সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে তখন এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিতে হবে আপনারা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো কালার করে এটাকে ভেজে নিতে পারবেন দেখুন সবগুলো পিঠাই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠছে তার মানে আমার ব্যাটারটা একদম পারফেক্ট আছে আর যদি এভাবে না ফলে তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার ব্যাটারটা কিন্তু পারফেক্ট হয়নি সেই ক্ষেত্রে একটু ময়দা অ্যাড করে বা একটু পানি অ্যাড করে দেখে নিতে পারেন যে ব্যাটারটা কেমন হয় সবগুলো আমি একই রকম কালার করে ভেজে নিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য কিন্তু আমি বাকিগুলোও দেখিয়ে দিচ্ছি যেন আপনারা একটু বুঝতে পারেন যে কিভাবে আসলে তেল পিঠাটা তৈরি করতে হবে তো সবগুলো পিঠা আমি একইভাবে তৈরি করে নিচ্ছি আশা করে আজকের ভিডিওটা আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক বাটন প্রেস করবেন আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন দেখুন আমি সবগুলো পিঠা ভেজে নিয়েছি আর ভেতর থেকে কেমন হয়েছে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি পিঠাটা কিন্তু খুবই সফট হয়েছে আর ভেতর থেকে কিন্তু একদম ফুলে গেছে অর্থাৎ কোনো অংশ কিন্তু কাঁচা নেই তো আজকের ভিডিওটা আপনাদের সবার জন্য আশা করি অনেক উপকারে এসেছে আপনারা আজকের ভিডিওটা দেখে অবশ্যই বাসায় পাকন পিঠা তৈরি করবেন এরপর থেকে কিন্তু পাকন পিঠা তৈরি করা আর ঝামেলা মনে হবে না আজ এই পর্যন্তই আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নেই সেই পর্যন্ত সবাই খুব ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ